Grenade out! Throw the grenade! There's no time to waste. I believe these men belong to you. Ah, I see you've met Rousseau. She's with the Marquis, French Resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than they're worth. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that uh, things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in security. Don't know how, but Zuss and I survived wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough French gal. Goes by Rousseau. She's a member of the Resistance, and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris, and she had a job for us, too. By blowing up that train, we bought Paris more time. Now the Resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Sign me up. August 1944. This is it. We're gonna liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeifuhrer Heinrich. And he couldn't find me. It came from my parents and my husband, and finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison, our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. <laughs> I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more check. Nazi thugs. We 
We're going, we're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Weitebel. Ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Contact's name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Gar nicht. Für wen arbeitet sie? Man kann ja über
Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Ja, wir rufen in der nächsten Stunde aus. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune zu machen. Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Otto, du weißt doch, er braucht sein Geld für die Frauen. <lacht> Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech wie bei Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen für uns Schlange stehen. Ja, genug Ich kenne das Gestapo. Das darf hier nicht... Stopp! Ich sagte doch, Gegen kein Zutritt. Die Gestapo wie ein Kindergarten. Sie ihre Papiere. Ein Scherz, oder? Nein. Was er mit den Gefangenen anstellt... Bitte sehr. Ich werde den Rest meines Lebens diese Schreie nicht vergessen können. Hm. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Berichte zu Truppenstärke aus Berlin. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Sie werden mitkommen müssen, um das zu klären. Personal darf hier nicht. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Gegen ihn wirkt die Gestapo. Bitte sehr. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Was er mit den Gefangenen anstellt. Hm. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Berichte zu Truppenstärke aus Berlin. Ihre Papiere sagen etwas anderes. 